হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছেন আপনারা প্রথমেই একটা খুব মজার কথা দিয়ে শুরু করি যখন কেউ প্রেগনেন্ট হয়ে পড়ে তখন তার কি ঘটে তখন সাধারণত তার তিনটে জিনিস ঘটে এক সে হয় খুব নার্ভাস হয়ে যায় সেকেন্ড তার কেমন যেন মাথা ঘোরাতে শুরু করে অ্যান্ড নাম্বার থ্রি তার একটু পরপর বই বই ভাব লাগতে শুরু করে ঠিক একই ঘটনা বন্ধু আরেকটা কাজও ঘটে থাকে আর সেটা হচ্ছে জব ইন্টারভিউ যখনই আপনার হাতে কোনো একটা জব ইন্টারভিউয়ের কাগজ এসে পৌঁছল সঙ্গে সঙ্গে আপনার বুকে থরফর 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 করে উঠবে দেখবেন আপনার কেমন যেন মাথা ঘুরাচ্ছে কেমন যেন বমি বমি লাগছে আপনি কেমন যেন হতাশায় ডুবে যাচ্ছেন কিন্তু কেন বন্ধুরা এত ভয় কেন আমরা পাই আর হচ্ছে জব ইন্টারভিউ নিয়ে আমরা একেবারেই কনফিডেন্টটা আমরা মনেই করি ধরেই নেই যে কিছুতে আমার এই জবটা হবে না কারণ আমি কিচ্ছু পারি না আর এই ভয় থেকে এই হেসিটেশনের কারণে এই শাইনেসের কারণে আমরা প্রত্যেকটা জব ইন্টারভিউতে খুবই খারাপ করি বন্ধুরা আজকে আমি আপনাদেরকে তিনটা টিপস বলবো যাতে করে আপনি যে কোনো জব ইন্টারভিউতে দারুণ করবেন এবং প্রায় নিশ্চিতভাবেই আপনি সেই চাকরিটি পেয়ে যাবেন বন্ধুরা তাহলে আসুন শুরু করি প্রথমে যেটা আপনার লাগবে সেটা হচ্ছে কনফিডেন্স ভাই কনফিডেন্স এমন একটা জিনিস যা আপনার যে কোনো কাজে সফলতা এনে দিতে পারে এখন প্রশ্ন হলো আপনি জব ইন্টারভিউতে কীভাবে কনফিডেন্ট হবেন জব ইন্টারভিউতে কনফিডেন্ট হবার আগে প্রথমে হচ্ছে আপনার হৃদয়ের ভিতরে যে দুক 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 আছে সেটাকে কমাতে হবে আর সেটাকে কমাতে হলে আপনার নিজেকে বলতে হবে যে বন্ধু সামিন তোমার ভয় পাওয়ার কিচ্ছু নেই এই ধরেই নেবে তুমি যে জব তোমার হবে না এই জবে তোমাকে যা ইচ্ছা গালিগালাজ করবে যে কোনো কিছু বলতে পারে দশটা প্রশ্নের মধ্যে তুমি আটটাই পারবে না তোমার জবটা কিছুতেই হবে না তোমাকে অপমান টপমান করে ঝেড়ে একদম বের করে দেবে কিচ্ছু এসে যায় না বলবে কিচ্ছু এসে যায় না বলবে কিচ্ছু এসে যায় না এই জব আমার লাগবে না যখন তুমি নিজেকে এটা বোঝাতে পারবে তখন যেটা হবে তোমার মধ্যে এক ধরনের শান্তি ফিরে আসবে এক ধরনের কনফিডেন্স ফিরে আসবে মনে হয় যে ঠিক আছে চাকরি না হলে নাই কি এসে যায় যাই লেস ইন জয় যাই একটা নতুন অভিজ্ঞতা হোক জব ইন্টারভিউতে গিয়ে একটা নতুন অভিজ্ঞতা হোক এত করে যেটা হবে আপনি যখন জব ইন্টারভিউতে ঢুকে যাবেন আপনি দেখবেন সব কিছু আপনার কাছে খুব নর্মাল মনে হচ্ছে আপনি যদি প্রচণ্ড ভয় পেয়ে যান তাহলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে যে আপনাকে ধরার যে দশটা কোয়েশ্চেন করা হলো দেখা যাচ্ছে আপনি সবগুলোই পড়ে এসেছেন কিন্তু ভাই আপনি একটাও মনে করতে পারবেন না আপনি সব ভুলে যাবেন আর যদি আপনি কনফিডেন্ট হন আপনি সেই দশটা থেকে যদি চারটা কোয়েশ্চেন উত্তর নাও পারেন আপনি এমনভাবে বিষয়টাকে ম্যানেজ করতে পারবেন যে অথরিটি বুঝতে পারবে যে এই মানুষটিকে দিয়ে হবে যেমন ধরেন আপনার কোনো একটা প্রশ্ন করা হলো আপনি সেটা উত্তর দিতে পারছেন না আপনি একটু ঘুরিয়ে বলবেন যে হ্যাঁ এই মুহূর্তে হয়তো আমার এই প্রশ্নটা উত্তর মনে পড়ছে না কিন্তু যদি আমি একটু দেখে নেই বা একটু পড়ে নেই তাহলে কিন্তু আমি এটা পারব এ থেকে ইন্টারভিউ যেটা বুঝবে সেটা হচ্ছে এই যে এই মানুষটি যে কোনো পরিবেশে যে কোনো একটা প্রবলেমে যদি পড়ে তাহলে সে যদি একটু চেষ্টা করে একটু বিষয়টি নিজে ঘাটাঘাটি করে একটু পড়াশোনা করে নেয় তাহলে এ কিন্তু কাজটা শেষ পর্যন্ত করে ফেলবে সো এই কনফিডেন্সটাই কিন্তু এমপ্লয়াররা চায় আর সেকেন্ড হচ্ছে বন্ধুরা যেটা দরকার সেটা হচ্ছে সুন্দর প্রোনাউন্সিয়েশন একদম সুন্দর করে মিষ্টি করে মোলায়েম করে হৃদয় বিগলিত করে কনভিনসিং ওয়েতে কমিউনিকেশন করা একদম খুব সুন্দর একটা প্রোনাউন্সিয়েশনে কথা বলা সেটা বাংলায় হতে পারে সেটা ইংরেজিতে হতে পারে একটা গল্প বলি এক ইন্টারভিউ তো এক সুন্দর অপরূপ সুন্দর মেয়ে এসছে দারুণ সুন্দর তার ড্রেস আপ দারুণ সুন্দর সে দেখতে তার চুলের স্টাইলটাও সেই রকম তো তাকে প্রশ্ন করা হলো যে আচ্ছা আপনি আপনার নিজের সময় কিছু বলেন তো মেয়েটি তখন তার মুখ খুললো বলল ও বাহে তুমি কি মক করছো নাকি কাক করছ মানে তুমি কি আমাকে বলছো নাকি কাকে বলছো এত অপূর্ব সুন্দর মেয়েটি যখন এই রকম একটা আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলবে আমি কোনো আঞ্চলিক ভাষাকে কিন্তু দোষ দিচ্ছি না কিন্তু ইন্টারভিউ বোর্ডে আপনি যখন যাবেন আপনার সমস্ত আঞ্চলিকতাকে এক পাশে ফেলে রেখে আপনাকে সুন্দর প্রমিত বাংলায় কথা বলতে হবে আর যদি তা বলতে না পারেন আপনি দেখতে যত সুন্দরী হন যত স্মার্টই হন যত জ্ঞানী আপনার থাকুক শুধুমাত্র আপনার এই প্রোনাউন্সিয়েশন প্রবলেমের কারণেই 
এই চাকরি আপনার কোনোদিন তো হবেই না বরং বলবে ভাই আপনি দয়া করে নিষ্ক্রান্ত হন নাম্বার থ্রি বন্ধুরা যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে মিষ্টি একটা হাসি বলে রাখি এই মিষ্টি হাসিতে দুনিয়ার যে কাউকে যে কোনো জায়গায় যে কোনোভাবেই আপনি জয় করে নিতে পারেন আপনি অনেক প্রশ্নের উত্তরই মিষ্টি হাসি দিয়ে জবাব দিতে পারেন এত করে কি হবে যখন আপনি একটা কঠিন প্রশ্নের একটা মিষ্টি হাসি দিয়ে উত্তর দেবেন তখন এমপ্লয়ার ধরে নেবে যে এই মানুষটির মধ্যে বেশ কয়েকটি গুণ আছে এক সে যে কোনো সিচুয়েশনে নার্ভাস হয়ে যায় না কারণ নার্ভাস হয়ে গেলে তো আর আপনি হাসতে পারবেন না এই যে কোনো পরিবেশ অত্যন্ত আনন্দ নিয়ে সলভ করতে পারে তিন এই মানুষটি অত্যন্ত কনফিডেন্ট কারণ কনফিডেন্ট যদি আপনি না হন আপনার মুখ থেকে কখনও মিষ্টি হাসি বেরোবে না নাম্বার ফোর এই মানুষটির কমিউনিকেশান স্কিল খুবই ভালো কারণ যারা মিষ্টি করে হাসে তাদের কমিউনিকেশান স্কিল খুব ভালো হয় সো আপনার একটুখানি মিষ্টি হাসিতেই আপনি বুঝিয়ে দিতে পারেন যে আপনার মধ্যে কি পটেন্সিয়ালিটি আছে আপনাকে দিয়ে কি সম্ভব একজন এমপ্লয়ার কিন্তু এটা চায় না যে আপনি কতটা জানেন একজন এমপ্লয়ার এটা জানতে চায় যে আপনাকে দিয়ে ওনাদের কাজটা কতটা ভালোভাবে হওয়া সম্ভব যখন তিনি বুঝতে পারবেন যে আপনাকে দিয়ে এই কাজটি হবে যখন তিনি বুঝতে পারবে আপনার মাঝে তিনটি গুণ আছে আপনি কনফিডেন্ট আপনি সুন্দর করে কথা বলতে পারেন আপনার কমিউনিকেশান স্কিল ভালো এবং আপনি মিষ্টি করে কথা বলেন হাসতে পারেন তখন যে কেউ আপনাকে তার প্রতিষ্ঠানের অংশ করে নিতে চাইবে সো বন্ধুরা এই তিনটি বিষয়কে আপনার অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে প্র্যাকটিস করতে থাকবেন দেখবেন আপনার হৃদয় সমস্ত ভুল ধারণা ভেঙে যাচ্ছে এবং যে কোনো জব ইন্টারভিউতে নিশ্চিতভাবে আমি আবারও বলছি বন্ধুরা আপনি নিশ্চিন্তভাবে আপনার চাকরি হবেই হবে আমি নিজে কমপক্ষে দশটা ইন্টারভিউ দিয়েছি যার প্রত্যেকটাতেই আমি শুধুমাত্র এই তিনটি বিষয়কে মাথায় রেখেই ইন্টারভিউ দিয়েছি এবং আল্লাহ রহমতে এই তিনটি বিষয়কে মাথায় রেখে আমি যখন ইন্টারভিউ দিয়েছি আমি প্রতিটি ইন্টারভিউতেই সাকসেসফুল হয়েছি সো বন্ধুরা শেয়ার করলাম আপনাদের সঙ্গে আমার সাকসেস স্টোরি আশা করছি আপনারাও জীবনে সফল হবেন এবং আপনাদের সাকসেস অন্য কোনো প্রাণিত করবে যদি আমার এই ভিডিও আপনাদের কোনো প্রাণিত করে থাকে তাহলে অবশ্যই অন্য কোনো প্রাণিত করবার জন্যে আপনারা আমার এই ভিডিওটি শেয়ার করবেন লাইক করবেন কমেন্ট করবেন জব ইন্টারভিউ নিয়ে যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকে কোনো জিজ্ঞাসা থাকে কোনো জানবার থাকে দয়া করে আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন আমি নিশ্চয়ই সেগুলো উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব আমি আশা করছি জব ইন্টারভিউ নিয়ে আমি আরও বেশ কিছু পর্ব বানাবো আশা করছি আপনারা সেগুলো দেখবেন এবং আপনাদের অনেক কাজে লাগবে সে পর্যন্ত আপনারা অনেক 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 ভালো থাকুন আর জীবনে সফল হন ধন্যবাদ সবাইকে